嗨，大家好，我是爱做美食的于姐。快过年了，今天给大家分享一个下火锅的泡泡文的做法。外皮年糯有劲道，里面肉馅鲜嫩更鲜美。步骤讲解详细，做法简单。下面请跟我一起来操作吧。这是二百二十克的猪瘦肉，洗干净后给它放在菜板上，随便给它切一切，切成薄片。切好以后，给它放入打肉机里。现在呢，开始调味儿。首先加一点点的排骨粉，再加一点点的蚝油，再加一点点的生抽，再来一点点的黑胡椒粉，然后再来一点点的盐入底味儿，最后再把我们切好的葱姜碎也给它加一点。全部都加完以后，用打肉机打大约三十秒左右。打好以后，掀开盖子，把我们提前用开水泡的花椒水荤次加入六十克左右，然后打一个鸡蛋，继续再打三十秒。打一打，停一停，让机器休息一下，以免伤到机器。然后我们把它打开，再加一点点的白糖提鲜，再加一点点的花椒水，然后再加一点点的红薯淀粉，红薯淀粉也不要多，大约二十克左右。给它盖住盖子，再打个三十秒左右就可以了。肉馅打好以后，用刮刀给它整理一下，然后再加大约二十克左右的香油，给它提一下鲜。再次用刮刀给它搅拌均匀，搅拌至光滑细腻、顺滑，像这样就可以了。冰箱里面的抽屉上面垫上一张不沾油纸，用虎口给它捏成大小均匀的小肉丸子，用小勺子均匀的摆放在抽屉上。这个丸子千万不要捏得太大，因为外面还包裹着一层，太大整体不美观，一定大小均匀。好了，我们的丸子全部都捏完了，这是最后一个，然后给它拉入冰箱冻大约三个小时左右。下面来准备一下泡泡丸的血皮部分，盆子里四十度的温水，三百七十五克，加两克的麻仁蓬松剂，边倒边搅拌。这个蓬松剂不要倒得太快，要边倒边搅拌，否则难以融化。和面加一点麻仁蓬松剂，炸出来格外的大，并且在凉了的时候容易起皱，在煮火锅的时候容易入味儿。没有麻仁蓬松剂的这一块也可以省略，就是没有这么多的褶皱而已。搅拌均匀之后，给它放在热水上保温醒滑十分钟左右。这一步的目的，让它消去里面的气泡。下面开始和面，盆子里糯米粉五百克，加糖粉八十克。这个糖粉是我用白糖用破壁机打的，然后再加两克的盐，再加五缕泡打粉两克。加泡打粉的目的就是增加里面的透气孔，以免在炸制的过程中开裂。然后用筷子给它干拌均匀。拌均匀以后，把我们提前醒滑好的麻仁蓬松剂水一边倒边搅拌，用麻仁蓬松剂水来和面。没有麻仁蓬松剂的也可以不加麻仁蓬松剂，用温水来和面，多加两克的泡打粉，小火慢炸，在炸制的过程中它也不会开裂，做出来的丸子也是一样的。好了，我们的面团已经和光滑细腻了，像这样软硬适中就可以了。给它放在盆子里，然后给它放在温水上，用盖子盖住，后期好操作。面和好以后，我们冰箱里面丸子已经冻定型，用铲子轻轻一推就掉了，然后给它倒入盆子里备用。下面我们开始包丸子。首先取上一点点的面团，给它搓长，给它揪成大小均匀的小剂子，然后再把每一个小剂子包上一个肉坨坨，再次给它搓圆就可以了。嫌麻烦的朋友们，或者是不喜欢吃肉的朋友们，这个肉馅儿可以省略，直接按我的给的比例和面，然后给它搓成圆子，按以下步骤操作就可以了。我每年也都这样炸，里面不包任何东西，就按这个方法直接和面。炸出来的泡泡文下火锅也是挺好吃的哟。丸子搓好以后，现在起锅烧油，油大约烧至三层热的时候，用筷子试一下，冒小泡泡时开始下丸子，全程中小火炸制，油温千万不要过高，油温过高炸丸子的时候容易开裂，全程中小火炸制。炸至大约一分钟左右，用筷子翻动，趁空把所有的生坯全部都给它下进去，小火慢炸。炸至丸子糊起的时候，丸子已经熟了，大约再炸一分钟左右就可以出锅了。时间千万不要炸得太长，时间太长，表皮变硬变黄。在煮火锅的时候不受阻，容易烂。出锅以后，因为长时间炸制，炸制表皮发黄发硬，不会起褶皱，不像泡泡纹那样美观，整体影响卖相。好了，说着说着，最后一点点的泡泡纹我们已经都出锅啦。丸子炸好了，该晾凉以后，用食品袋装入，放入冰箱冷藏。
到吃火锅的时候提前拿出，然后下入火锅里面就可以享用啦。按我给的食材比例做出来的鳕鱼泡泡纹下火锅特别容易入味儿，五分钟即可开吃，煮半个小时不会烂。外面软糯微甜，肉馅鲜美好吃，有空你也试试吧。好啦，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。